こんにちは、フィーフィーです。韓流ブームはやっぱり韓国の国策でした。対日世論工作予算、こう呼ばれるお金が韓国から日本のマスコミに流れているんです。え今日はその背景を詳しく解説したいと思います。日韓関係が冷え込む中でえ、聞き慣れないかもしれませんが、韓国で大人気になったドラマ、愛の不時着が日本でも話題になっています。このドラマ、日本ではネットフリックスで今年2月から配信されていて、パラグライダー事故で北朝鮮側に不時着したソウルの財閥の令状とそれを助けた、まあ、彼女をかくまう北朝鮮の将校が恋に落ちるというラブストーリーなんですね。で、昨年韓国で放送されると、放送したケーブルテレビ局の歴代1位の最高視聴率、なんと 21.7% という数字を叩き出したんです。他にも、韓国の男尊女子社会を描いた韓国の小説、82年生まれのキム・ジヨンという、まあ、日本でもこの小説が売り上げを伸ばしたり、またアメリカのアカデミー賞を取った韓国映画パラサイトも日本で大ヒットとなりました。なぜこんな日韓関係が悪くなる一方のこの時期に韓国のエンタメ作品が日本で話題になるのか。それは言うまでもなく韓国がそのプロモーションに国を挙げて力を入れているから。1997年に通貨危機に陥った韓国は、その時就任したキム・デジュン大統領によって、国策として韓国のエンタメコンテンツ、つまり K-POP やドラマなど、これらを海外に輸出することを推し進めていました。そのために韓国政府はまず、ハリウッドなど海外のメディアのエンタメの現場で働いている韓国人を韓国に呼び寄せました。この頃から韓国では政府のバックアップの下でコンテンツに重きを置いた映像制作会社が作られ、そこに国の資金が注ぎ込まれました。これによって生まれたのが日本でもブームになりました。あの第一次韓流ブームの火付け役となった韓国ドラマ、冬のそなたです。この作品は2003年に日本で放送されましたが、日本のみならず、アジア、中東、北アフリカにも渡り、現地で放送されました。この頃エジプトでも冬のそなたが放送されて、私服を買いに行って、その先のね、ショップのお姉さんが、まあ、携帯で待ち受けを様様にしていたことに、まあ、驚かされました。なぜ、韓流が隣国の日本のみならず、アジアや中東、それこそ北アフリカまでに輸出されたのか、その背景ですが、韓国政府によれば、韓国ドラマの輸出は、K-POP や韓国映画など、韓国のその他の文化的なコンテンツの進出を促進している。これらが、アジア、中東、北アフリカの各国に進出することで、韓国全体に直接的な付加価値を作り、韓国の文化産業の発展に大きく貢献するというんですね。そしてさらには、ここが重要なんですけれども、これらの地域でサムソンや LG といった、まあ、家電、携帯、あとはヒュンダイなど、まあ、自動車産業ですよね。これら、韓国製品を輸出している韓国なんですけれども、その市場を拡大するにあたって、韓国ドラマの輸出は、韓国の国家イメージと、企業ブランドイメージを高めるために、間接的な効果を生み出していると言います。私がエジプトに里帰りした時にね、家電量販店に行ったんですけれども、サムソンの商品がディスプレイされているコーナーに、まあ、行ったんですけれども、その時、ポップにも K-POP アーティストが使われていましたし、ディスプレイされているテレビにも K-POP のアイドルによる、まあ、商品の CM がずっとこう映し出されていました。まあ、日本では日本の国産の家電や自動車産業が強いですから、これらの韓国製品の CM を目にすることは少ないでしょうが、まあ、ただ、あの、韓国の人口は日本の3分の1。国内の需要だけでは、これらの産業が成り立ちませんから、反流を引っ下げて、どんどん海外の市場を
広げていかなければいけない。冬ソナブームの少し前、2001年に韓国の歌手、ボアが日本でデビューしました。その翌年の2002年には、オリコンチャートで1位に、そして紅白にも6年連続で出場し、K-POP ブームの先駆けとなりました。一方、韓国でも1998年から2004年まで、日本の文化の解放が徐々に行われます。この日本の文化解放が盛んに行われるきっかけになったのが2002年の日韓ワールドカップ。日本でもボアの人気が盛り上がったこの頃は、韓国でも日本のエンタメに触れる機会が増えたんです。それまでの韓国は日本文化が日本による統治の歴史として残っているという複雑な感情の中だけで存在していました。日本から解放された後は日本文化が低いものとみなされて公に紹介されることもありませんでした1965年日韓国交正常化後は日本の漫画やアニメを原作者と制作者の名前を出さずに放送することを韓国側の条件として韓国のテレビで放送することができるようになりましたしかし、1970年代に入ると、テレビ放送も少なくなり、日本の作品はビデオデッキによって一部の上流階級の人たちだけが楽しむものになってしまいました。しかも、その後、1980年代から1990年代にかけては、日本の文化が好きであることを公言できない環境になります。ですからこの頃は正式な流通はなく多くの日本のエンタメコンテンツはコピー商品だけが出回りましたえその後ネットが普及し始めると日本のドラマや音楽データが違法でダウンロードされたりまたコピーされて水面下で流通します話を日本に戻します2003年に冬のそなたで韓流ブームが巻き起こりその後2010年には花より団子など、まあ、若手の俳優やアイドルによる第2の韓流ブームを起こします2017年には「トッケビ」というドラマで第3次韓流ブームを作りますもうここまで来ると韓国の制作会社は赤字を作ってまで日本市場に韓流の人気を定着させるため全力を注ぎました韓流を仕掛けていた側は世界の人が毎年23本の韓国映画を見て毎月12回の韓国料理を食べ毎週12本の韓国ドラマを見るようなそんな韓国文化を楽しむ生活をその世界の人が送ってほしいとそこまでの野望を持っているんですねえ韓国は特に韓国文化を日本に定着させるために根気よく韓流ブームを実に20年以上の年月をかけて仕掛けてきたわけですインターネットやネットフリックスといった配信のインフラの定着もあり、まあ、韓国のエンタメコンテンツは随分日本に流れやすくなったでしょうただ一方で日韓関係が冷え込む中で露骨な韓流推しは逆に嫌悪感を生みましたまた日本でも活動する BTS や TWICE など k p o p グループの歴史認識をめぐる発言もたびたび日本で問題になり、韓流に対するイメージを下げています。そもそも韓国のエンタメコンテンツをなぜここまで日本でご利用しするのか、まあ、好きな人が勝手に追いかけるなら自由なんですが、無理にこれを流行っている、これがブームとメディアが連日韓国の料理やスイーツやコスメまで紹介することに違和感のある人も少なくないでしょう。本当に流行っているならまだしも、初めて見聞きするのに、それが大人気と紹介される。実態を伴わない情報を流す。まあ、それがマスコミといえばそれまでですが、しかも、まあ、日本の製品の不買運動をしている韓国、日本を毛嫌いして、反日キャンペーンに余念のない韓国を、美味しい、かわいい、かっこいい、おしゃれと持ち上げれば、まあ、一体どこの国のマスコミなんだと呆れてしまいます。かつてはテレビ局の前で、
、韓流コンテンツの変更報道やめろと抗議デモにまで発展しました。なぜここまで日本のマスメディアが韓国をご利用しするのか。韓流エンタメコンテンツの輸出は国策という論調にネットでは反対の意見を見かけることもありますが、国策。つまり、日本で韓流を流行らせるための戦略があるのです。その理由は、韓国には対日世論工作予算が存在するから。これは日本にある韓国の大使館への予算のことです。実はこれが今年に入って 3.3 倍も急増しています。経済状況の悪い韓国ですが、国家のプロモーションには太っ腹なんですね。また、韓国の情報当局は、対日情報心理戦と題して、これを最重要課題と公言しています。韓国の連合ニュースは先ほどの対日世論工作費が日韓関係が冷え込む今年に入って大幅に増えたことについて日本の世論を主導する財界やマスコミなどを攻略する計画だと2019年12月23日にこう報じていますつまり韓国のお金が日本のマスコミ、メディアに流れているということ。料理も、スイーツも、コスメも、音楽も、映画も、ドラマも、韓国文化、韓国のエンタメを好きになるのは人それぞれ。しかし、K-POP アイドルが原爆のね、T シャツを着たり、日本国民の心情を逆なでするような言動をすれば、反発が起きて当然ですし、そもそも韓国のプロパガンダのようにメディアでご利用しすれば良い気はしません。日韓関係が韓国による度重なる嫌がらせでこじれた今、日本のメディアが韓国のコンテンツを持ち上げるのは不自然です。逆効果であるということに気づいてくれたらと思います。さて、ここまでお話ししてきましたが、皆さんはどんな感想をお持ちになりましたかぜひコメント欄にどんどんご意見をお寄せください。そして、フィーフィーチャンネルの登録もお願いします。